Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradu. Welcome students, let's have a look at this beautiful problem from Erudo. The question says, a smooth light horizontal rod AB can rotate about a vertical axis passing through its end A. The rod is fitted with a small sleeve of mass M attached to the end A by a weightless spring of length L0 and stiffness chi. What work must be performed to slowly get the system going and reaching the angular velocity omega? So let's analyze the question. Basically, the question is that a smooth light horizontal rod AB, as you can see in this diagram, it can move this vertical axis about. ठीक है और यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो एक्सिस है ये ए पॉइंट ऑफ द रॉड से है ना पास कर रही है ठीक है अब ये जो रॉड एट इज एक्चुअली फिटेड विद अ स्मॉल स्लीव जो कि आप देख पा रहे हैं इसका मास स्मॉल एम है जो कि इस रॉड के अलोंग ट्रैवल कर सकता है ठीक है और साथ ही साथ ये जो मास एम है ना स्लीव ये एक्चुअली अटैच्ड है टू द एंड ए किस तरीके से बाय अ वेटलेस स्प्रिंग जिसकी नेचुरल लेंथ कितनी है एल नॉट है क्लियर है बात और इस स्प्रिंग की जो स्टिफनेस है वो काई दे रखी है है ना अब हमसे पूछा गया है कि व्हाट वर्क मस्ट बी परफॉर्म टू स्लोली गेट दिस सिस्टम गोइंग एंड रीचिंग द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा तो हम लोग चाहते हैं कि पूरा का पूरा सिस्टम स्लोली जो है है ना किस एंगुलर वेलोसिटी को अटेन कर ले ओमेगा को ऑल राइट तो देखिए बच्चों हम लोग यहां पर क्या कह सकते हैं कि शुरुआत में लेंथ कितनी थी एल नॉट थी है ना अब हम लोग क्या चाहते हैं कि ये स्लोली जो है है ना ये जो सिस्टम है ये किस एंगुलर वेलोसिटी को एक्वायर कर ले ओमेगा को तो अगर हम लोग ये प्रोसेस स्लो रखना चाहते हैं तो धीरे धीरे एंगुलर वेलोसिटी को बढ़ाएंगे जिस वजह से आप समझ सकते हैं कि है ना अगर इस घूमते हुए फ्रेम के हिसाब से अगर देखें तो इस स्लीव पर क्या लगेगा सेंट्री फ्यूगल फोर्स लगेगा है ना विथ रेस्पेक्ट टू दिस फ्रेम अगर बात करें रोटेटिंग फ्रेम बात करें तो इस पर लगेगा एक सेंट्री फ्यूगल फोर्स जो कि इसको इस तरीके से दूर लेके जाएगा है ना तो ये जो स्लीव है ये इस रॉड के अलॉन्ग ट्रैवल कर सकता है और धीरे 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 एक्सटेंड होते होते एक ऐसा मान लीजिए टाइम आ जाएगा जब क्या होगा जब हम लोग ये देख सकते हैं कि ये जो स्लीव है है ना ये जो स्लीव है इस पर जितना बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा मैं बात कर रहा हूं विथ रेस्पेक्ट टू दिस रोटेटिंग फ्रेम है ना जितना इस पर बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा उतना ही इस पर क्या लग रहा होगा उतना ही इस पर स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा इनवर्ड डायरेक्शन में है ना और अगर ग्राउंड फ्रेम से देखें तो क्या हो रहा होगा तो स्प्रिंग फोर्स जो है इस पर इतना लग रहा होगा सच दैट कि वो रिक्वायर्ड सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कर सके क्लियर है ना ये बात तो जैसा कि बच्चों हम लोग देख पा रहे हैं शुरुआत में लेंथ कितनी थी शुरुआत में लेंथ थी एल नॉट के बराबर इसके अलावा बच्चों मान लेते हैं कि जब ये ओमेगा से घूमना चालू कर दिया है ना फाइनली तो उस समय स्प्रिंग की लेंथ कितनी हो गई एल नॉट प्लस एक्स हो गई क्लियर है यहां पर बच्चों एक्स और काई दिखने में एक जैसे हैं पर ये काई है ना जो स्टिफनेस है वो एक्चुअली काई है तो हम लोग कंफ्यूजन नहीं रखने के लिए इंस्टेड ऑफ काई लेटर्स यूज के है ना तो हम लोग स्टिफनेस की वैल्यू को क्या मानने वाले हैं स्टिफनेस की वैल्यू को हम लोग यहां पर के लेते हैं ठीक है तो बच्चों जैसा कि आप समझ पा रहे हैं फोर्स की इक्वेशन अगर हम लोग लिखें है ना अगर फोर्स की इक्वेशन लिखना चाहें तो हम लोग यहां पर क्या कह सकते हैं कि ये जो स्लीव है है ना इस पर जो है रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है इस पर लग रहा है के एक्स है ना स्प्रिंग की वजह से तो हम लोग यहां पर कह सकते हैं कि ये जो के एक्स है ये एक्चुअली किसका रोल प्ले कर रहा है द रिक्वायर्ड सेंट्रिक पिटल फोर्स का सो के एक्स इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाय जिस रेडियस में ये घूम रहा है और रेडियस कौन सी है एल नॉट प्लस एक्स है है ना यहां पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि जैसे धीरे धीरे एंगुलर वेलोसिटी को बढ़ाया गया जीरो से वैसे वैसे जो है ये स्प्रिंग धीरे धीरे क्या होती गई इलांगेट होती गई और जब एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हो गई तो इसकी रेडियल डिस्टेंस कितनी हो गई स्लीव की वो हो गई एल नॉट प्लस एक्स तो इसी वजह से हम लोगों ने कौन सी इक्वेशन लिखी यहां पर जो इनवर्ड फोर्स है ना टूवर्ड्स द सेंटर इट इज एक्चुअली द रिक्वायर्ड सेंट्रिपिटल फोर्स क्लियर है बात तो देखिए बच्चों यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा हम लोग लिख सकते हैं के एक्स इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर एल नॉट प्लस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स के बराबर तो देखिए यहां से हमारे पास एक्स हासिल हो जाएगा ना तो एक्स यहां से देखिए कितना आ जाएगा एक्स आ जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर एल नॉट और इसको हमें किससे डिवाइड कर देना चाहिए 
k माइनस एम ओमेगा स्क्वायर से है ना तो यहां पर हमारे को क्या मिल गया यहां पर हमारे को इलोंगेशन मिल गया इन द स्प्रिंग अब देखिए बच्चों यहां पर सवाल में हमसे देखिए क्या पूछा गया था सवाल में देखिए हमसे ये पूछा गया था कि वॉट वर्क मस्ट बी परफॉर्म टू स्लोली गेट द सिस्टम गोइंग एंड रीचिंग द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा तो यहां पर बच्चों हम लोग देख सकते हैं कि शुरुआत में सिस्टम के पास है ना जैसे कि हम अगर स्प्रिंग को देखें तो स्प्रिंग के पास कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं थी फिर अगर इस इस लीव को देखें तो इसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं थी तो ये सारी की सारी एनर्जी जो आई है है ना ये किसकी वजह से आई जो वर्क किया गया तो हम लोग यहाँ पर वर्क डन को किसके बराबर लिख सकते हैं जो स्प्रिंग के पास पोटेंशियल एनर्जी आई है ना दैट इज हाफ के एक्स और इसमें क्या एड कर देंगे जो स्लीव के पास काइनेटिक एनर्जी आई दैट इज हाफ इन इसके लिए हम लोग बोल सकते हैं एम वी स्क्वेर है ना तो चलिए यहां से हम लोग वर्कडन निकाल लेते हैं हाफ के एक्स की वैल्यू तो हम लोगों ने निकाल ही रखी है तो यहां पर भर देते हैं एम ओमेगा स्क्वेर एल नॉट डिवाइडेड बाय के माइनस एम ओमेगा स्क्वेर इसका भी स्क्वेर और इसमें क्या एड कर देंगे हाफ एम मल्टीप्लाइड बाय वी जो है वो कितने के बराबर हो जाएगा तो हम लोग जानते हैं कि यहां पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है तो वी विल बी इक्वल टू आर ओमेगा और यहां पर रेडियल डिस्टेंस कितनी है एल नॉट प्लस एक्स है है ना तो यहां पर हम लोग क्या लिख देंगे हाफ इंटू एम इंटू वी हो जाएगा आर ओमेगा दैट इज एल नॉट प्लस एक्स है ना मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा तो इसका करना है हमारे को होल स्क्वायर क्लियर ही बात तो चलिए बच्चों इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं और देखते हैं कि जवाब क्या आ रहा है तो बच्चों सबसे पहली चीज हम लोग देख पा रहे हैं कि जो राइट right साइड में ये नॉट प्लस एक्स है इसमें एक्स की वैल्यू हमें भरनी चाहिए ना तो यहां से वर्क डन बराबर कितना आ जाएगा हाफ के मल्टीप्लाइड बाय एम ओमेगा स्क्वायर एल नॉट डिवाइडेड बाय के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर का भी होल स्क्वायर प्लस हाफ एम फिर यहां पर क्या लिख देंगे हम लोग एल नॉट प्लस अब एक्स की वैल्यू हम लोगों ने कितनी निकाली थी एम ओमेगा स्क्वायर एल नॉट अपॉन के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर है ना तो यहां पर उसे भर देते हैं डिवाइडेड बाय के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर है ना और इस पूरे के पूरे टर्म को है ना इस पूरे के पूरे टर्म को किससे मल्टीप्लाई करना होगा ओमेगा से और पूरे का कर देना होगा होल स्क्वायर तो चलिए बच्चों इसे सिंप्लीफाई करते हैं वर्क डन बराबर आ जाएगा हाफ के ये तो ऑलरेडी जो है सिंप्लीफाइड है ही तो इसको रहने देते हैं एम ओमेगा स्क्वायर एल नॉट अपॉन के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस हाफ एम और यहां पर हम लोग ओमेगा स्क्वायर निकाल लेते हैं बाहर है ना और अंदर देखिए क्या आ जाएगा यहां पर अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर और यहां पर एल नॉट इन टू के के एल नॉट आ जाएगा और माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एल नॉट विल गेट कैंसिल्ड तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं सिर्फ के एल नॉट है ना इसका करना होगा हमारे को होल स्क्वायर क्लियर ये बात यहां पर बच्चों मैं इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करने के लिए एक काम कर सकता हूं मैं यहां पर ना एम ओमेगा स्क्वायर एम ओमेगा स्क्वायर अपॉन के इसको मैं नाम दे देता हूं लेटर से ईटा तो यहां से देखिए वर्क डन कितना आ जाएगा हाफ के अब यहां पर अंदर वाले टर्म को देखिए ना एम ओमेगा स्क्वायर एल नॉट है न्यूमिनेटर में तो मैं उसको एक काम करता हूं है ना ऊपर वाले टर्म को मैं डिवाइड कर देता हूं किससे के से डिवाइड कर देता हूं ठीक है तो यहां पर क्या आ जाएगा यहां पर आ जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर अपॉन के विल बी ईटा तो ईटा एल नॉट और डिनोमिनेटर को भी मैं के से डिवाइड कर देता हूं तो ये क्या बन जाएगा वन माइनस ईटा है ना इसका क्या हो गया होल स्क्वायर प्लस यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं यहां पर देखिए हम लोग लिख सकते हैं हाफ एम ओमेगा स्क्वायर और फिर न्यूमिनेटर को अगर मैं डिवाइड कर दू किससे यहां पर मैं न्यूमिनेटर को डिवाइड कर देता हूं के से है ना तो यहां पर क्या आ जाएगा एल नॉट बच जाएगा न्यूमिनेटर में और डिवाइडेड बाय वन माइनस एम ओमेगा स्क्वायर अपॉन के को मैं ईटा बोल दे रहा हूं है ना तो यहां पर ये ऐसा बन गया तो बच्चों अब हम लोग देख पा रहे हैं यहां दो दो टर्म्स आ गए और दोनों में जो है डेनोमिनेटर जो है वो सेम है तो यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं हाफ और वन माइनस ईटा स्क्वायर है ना वन माइनस ईटा की पावर टू इससे कॉमन ले सकते हैं तो यहां पर देखिए क्या आ जाएगा के मल्टीप्लाइड बाय ईटा एल नॉट का होल स्क्वायर और अगला टर्म क्या हो जाएगा प्लस एम ओमेगा स्क्वायर 
एल नॉट का स्क्वेर है ना यहां पर भी बच्चों अगर मैं एक काम करूं k से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दू जैसे बाहर मैं k लिख देता हूं और इस पूरे इक्वेशन को k से डिवाइड कर देता हूं ना तो देखिए यहां पर क्या बन जाएगा ये फर्दर सिंप्लीफाई होकर के ये बन जाएगा k अपॉन ट्वाइस ऑफ वन माइनस ईटा का होल स्क्वायर है ना और देखिए अगला टर्म यहां पर क्या बन जा रहा है अब देखिए बच्चों के अपॉन के वन हो गया और ये क्या बन गया ईटा स्क्वायर एल नॉट स्क्वायर और अगला टर्म देखिए क्या हो गया एम ओमेगा स्क्वायर अपॉन के ये तो ईटा है तो ईटा एल नॉट का स्क्वायर है ना तो देखिए काफी सिंप्लीफाई हो चुका है ना तो फाइनली जो है वर्क डन को हम लोग क्या लिख देंगे यहां पर के अपॉन ट्वाइस ऑफ वन माइनस ईटा की पावर टू अब यहां पर देखिए क्या क्या चीजें कॉमन आ जाएंगी तो ईटा एल नॉट स्क्वेयर है ना ये तो कॉमन आ गया और यहां पर बच गया गया यहां पर बच गया ईटा प्लस वन क्लियर ये बात तो हम लोग देख पा रहे हैं कि यही क्या हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा है ना बस आपको यहां पर ध्यान ये देना है कि यहां पर जो के है वो एक्चुअली सवाल में क्या मैंशन है सवाल में ये काई मैंशन है ऑल राइट right? इसके अलावा बच्चों मैं याद दिला दूं कि मैंने ईटा किसे माना है ईटा मैंने माना है एम ओमेगा स्क्वायर अपॉन के को है ना तो ये हम लोगों ने इस तरीके से इस सॉल्यूशन को काफी सिंप्लीफाई कर दिया ना तो बच्चों आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा इन केस अगर आपको कोई डाउट रह जाता है देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू टेक केयर बच्चो बाय